Good morning, brothers and sisters. Good morning, can I have your attention, please? In line of COVID-19 regulations, please note the following. All in attendance must wear a mask. No physical greetings is allowed. Please ensure a distance of 1.5 meter for seating and when leaving this gathering. The congregation will not sing. We will listen to the organ and soloist. In the event of contact and tracing protocols, today's attendance register will be made available for the Department of Health. Thank you. I'm going to read the poem. Grandpa's gone to heaven. One quiet day the angels came and took Grandpa far away. But in the stillness of the night, I could always, almost hear him say, Dear grandchild, I will miss you. You mean so much to me. But Jesus called me to his side. In heaven I will be. A place of God's great beauty. No tears or earthly cares, only peace and joy forever, and love beyond compare. So remember all the good times, don't think about the sad, treasure all the special moments through the years we've always had. And if you trust in Jesus, I can promise this and more, you will get a hug from Grandpa someday on heaven's golden shore. Thank you.
happens to in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Almighty God, getrouwe, liefdevolle Himmelse Vader, this is weer eens met diepe dankbaarheid wat ons hier die opens eer tot u gee. Dankbaar Vader dat u vir ons deur 'n stille nag gedra het. Dankbaar Here dat ons u wees kon betree ongedeerd, Here ons kon die drempel oorplaas en Vader die doel en die rede is bekend tot u. Rede het ons om dankbaar te wees, rede het ons om bly te wees Vader. Van u is goed, u is almagtig, u is alomwetend Here. En Vader dis vir hierdie rede wat ons vandag nie net kom met hartseer nie, maar ook met dankbaarheid. Want Here dit wat u doen is altyd wel gedaan. Dit wat u gedoen het in die familie van die nomen van die nomen familie Here, dit het u lank al reeds beskore. En Vader vandag kan ons terugkyk in 'n lewe wat vir ons almal 'n voorbeeld gewees het. 'n voorbeeld Vader in navolging, 'n voorbeeld in liefde, 'n voorbeeld in geduld. Here Dit is hard sien. Daar is pijn, daar is ellende. Maar Here ons weet in sulke tye is u na ons. Ons weet Vader in sulke tye bewys u hoe lief u is vir ons. Bewys u Here dat u nie stil bly nie, maar dat u met ons sal praat en dat ons sal leer uit sy voorbeelde te lewe. Ons vra Vader asseblief dat u die familie spesiaal sal versterk, dat u vir hulle sal troos. Net vir hulle nie Vader, maar almal wie van Uncle Peter geken het, wie vir hom nie gehad het. Die gemeenskap Vader, almal Vader wie wie se lewe hier aangeraak het in sy loopbaan van lewe. Here asseblief dat dit vandag vir ons 'n herdenking kan wees van sy lewe Here en ons ook kan probeer om sy voorbeeld na te volg. Ons vra Here asseblief dat u nou in ons midde sal kom, met ons sal praat, ons harte sal aanraak en ons ook Here kan afsnui Here en ook kan doen wat u verlang van ons om getrou te bly tot aan ons einde. Seun asseblief tot nou ons beëenkoms. Onder die gebede van ons Seun bras mag ons asseblief bedek staan. Vele bevind hulle hulle self in dieselfde situasies van ogen. Asseblief Vader, laat u troos ook 'n groot rol speel in sulke se lewens. Daar's die wie geliefd is verloor het Vader, daar's die wie ween, daar's die wie kreen. Almal Vader wie geraak word deur die tye van die lewe Vader, dat u asseblief in u almagtigheid ook u hand van liefde sal uitstrek teenoor ieder en elkeen. Kom in ons bidde, skenk vir ons vreugdevolle oomblikke. Onder die gebede van ons Seun bras mag ons bedek staan. Ons nodig op die vele siele in die naam van om saam met ons hierdie oomblik kan geniet. Ons bid en vra dat alles nie omdat ons dit verdien of waardig is nie, maar alleenlik vra ons dit in die Seuns naams omwille. Amen. My liewe bedroefde familie, Nomen familie, eerstens aanvaar ons innige meegevoel vir die heengaan van julle liewe vader, opa, opa Groeikie en ons herder wat vir oogend ongelukkig nie kan wees nie. Hy is nie in die provinsie nie. Hy vra ook om sy innige meegevoel aan julle oor te dra. En as basis vir die begrafnis Godsdienst is ons woord opgeteken in die boek van Johannes 14. Ek lees vers 1 tot 4. Johannes 14 vers 1 tot 4. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. As basis vir die baie sirus, die Berief family, die Moenis, our Bible word is recorded in the book of John, chapter 14, I read verse 1 to 4. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself that where I am there you may also be and where I go you know and the way you know
my lieve gemeente, my lieve bedroegde familie, wat een mooi gesang wat die solo is vir ons voorbring, dat ons moet stil wees in sulke oomblikke. Stil wees, want die Heere het gepraat. Stil wees, want die Heere se wil het geskiet. Stil wees, omdat ons weet, ons gaan mekaar weer ontmoet. Dit is die belofte wat die Heere gemaakt het. As mens leef ons net vir vandag nie, ons leef vir die toekomst. En wanneer ons vir die toekomst lewe, dan is ons verlossing vir ons belangrik. Ons verlossing is van so'n aard dat ons, wanneer ons die genade het om in die huis van die Heere te kom, wanneer ons die genade het om in godsdienst by te kan woon, dit is vir ons dan een vreegde. Dit moet so wees as christene en as mens, is ons gemaakt om eendig te kan beërwe die kroon van eeuwige lewe, te kan beërwe dit, hoekom die Heere gesterf het, hoekom Jesus gesterf het vir my en vir u, dat ons nie doelloos oor die aarde dwaal nie, maar dat ons weet dat daar hy gaan om vir ons een plek te gaan voorbereid. Ja, gesprekvoering sal daar nie meer wees in die huis nie, met pa nie wanneer ons die genade gaan het op paak op die thee te maak, om vir hom iets te kan doen, dit sal nie meer kan plaas vind nie, van die Heere se wil het geskiet. Dit gaan een groot vermisting wees, een groot vermisting in die familie, een groot vermisting in die gemeente, vermisting in die gemeente, maar toch sê die Heere vandag, dat ons moet stil wees. En wanneer ons stil is, broers en sisters, dan is dat tyd wanneer die Heere rechtig met my en u kan praat, wanneer ons rechtig sy stem kan hoor, en wanneer ons kan vraag, waar moet ek beter doen? Wat te voorbeeld het pa vir my nagelaat? Wat te voorbeeld het pa vir die gemeenskap nagelaat? Dit is wat ons dan kan doen, en wanneer ons daarop concentreer, liewe bedroefde familie, liewe gaste en vriende, en dan is dit vir ons moendlik, om te kan sê, die Heerese gedagtes is veel hoer as ons. Ja, om my familie lid te verloot, is iets pijnlik, en die pijn is daar, Jesus het self geweet, toe sy vriend Lazarus gesterf het, het Jesus geweet, die Heere sê vandag, die Heere sê nie, ons moet nie hartseer is nie, hy sê, wees hartseer, hy sê, ween, maar hy sê, concentreer op my vrede, dit is wat die Heere vandag gemeen vir u sê, concentreer op sy vrede, die disciples het die selde deur gegaan, hy het die selde deur gegaan, wat ons vandag deur maak as mens, Voor ek verder gaan, wil ek graag net een levensbericht voor het lees aan die familie van Weile Pa Norman. Dit sê, die levensbericht van Pieter Norman, geboren op 5 januari 1939, gesterf 18 oktober 2021. Pieter Johannes Norman is geboren op 5 januari 1939, de Perro. Hier in Perro het hy opgegroeid en daarna sy schoolloopbaan by Wesco Central begin. Daarna het die familie met die jaken van de Merwe in aanraking gekom. En ek lees ook in die levensbericht dat pa by sy oma groot geworden het. Dit is wat die levensbericht sê, dat pa by sy oma groot geworden het. En dat ek en my oma het groot geworden in daar die area en ek is toe opgeneem en later dier apostel de Vries verseel. Ek het my konfirmatie eet in Eureka gemeente afgeleid en later in die rank van die broeders getuig in die werk van God. Daarna was ek na Stoniel verplaas en het daar gebleid. Ons familie het later weer na Elsies terug verhuis en ons was toe na Klein Nood verplaas. Ek het nooit enig iets voor die werk van God geplaas nie en het tot laat in my leven my daar nie self verbesig. Die werk van God het my groot vreegde besorg. Ek het verreidsel en doonis ontmoet en ons huwelik en ons geselskap het ontaard in huwelik in 1953. Uit ons huwelik is gebore sewe kinders waarvan drie al reeds die eeuwigheid in is. Die Norman familie het verreis vanaf Elsies rivier tot nooit gedag en daar het hulle vreegde gevind. Hy het nooit gedag gemeente bijgewoon, toe die Heere my is toegeroep het op die 8e oktober 2021. Hy laat achter een broer, twee sisters, vier dochters, 17 kleinkinders en 22 achterkleinkinders. 
en weer eens als een gemeente betuig ons ook ons innige meegevoel aan die familie en ook die rouw bekaars. Ek vraag vir die voor my gesang te sing asjeblief. Liebe broers en sisters, om terug te kom na ons tekst toe, waar het sê, laat jylle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Dit is die afscheidsgesprek wat Jesus gehad het met sy disciples. Daar het die oomlik aangebrek waar Jesus hulle midde moes verlaat het. Daar het die oomlik aangebrek waar Jesus vir hulle gesê het, ek ga na my vader. En dan was die disciples baie ontsteld. Hulle was baie hartseer gewees, omdat hulle geweet het die een wie hulle op vertrouw, die een wie hulle nie was voor, gaan binnenkort hulle midde verlaat, en een paar daar voor dit, het die mense geskree, hulle het palmtakke gegooi in die pad van Jesus, het Jerusalem binnengekom, en dan het die mense palmtakke gegooi, die mense was verheeg, die mense was blij saam met sy disciples, en later het hulle gesê, kruisig om. Die laatste twee weke moet die saalde gesit vir julle, dit kon nie makkelijk wees nie, dit kon nie makkelijk wees, wat julle geërvaar het die laatste twee weke, en die paar daar voor paas heen gaan, kon dit nie makkelijk wees nie, maar die Heere sê van ochend, laat jylle harte nie ontsteld word nie. Wanneer een mens ontsteld is, dan is die woord, jy is opgewonde, daar is iets wat roer in jou binneste, wat nie goed is nie, jy is bestoken. Die Heere sê vandag, laat jylle nie ontsteld word nie. Soos die disciples ontsteld was, het die Heere vir hulle gesê, laat ons concentreer op sy vrede. Laat ons concentreer op dit wat hy gaan voorbereid. En dit is wat die Heere vandag vir my en vir jy sê. Kom laat ons concentreer op sy vrede. En wat bring die vrede van Jesus te weer? Wat bring vrede in ons huise? Wat bring vrede in ons harte? Paar het geondervind, seker. Hy het die huis van God lief gehad. Hy was een totale voorbeeld in navolging. Een totale voorbeeld in navolging. Dit was pa noemen. Ek weet, hy staan bekend as Ankel Boet in die gemeenskap, Ankel Boetie, en jylle ken vir pa baie beter as amal van ons. En jylle weet hoe lief hy die huis van die Heere gehad het. Sy plek was altyd daar. Direkte Jaap en Noem vir my, in die jonger daar, as hy in die kerk toegekom, hy en sy vriende, dan het pa gegaan as pa in die kerk toe. Dan gaan vra pa, maar moes hy dan in die kerk gewees het nie? Sag, sy pa gevra. 
Die sag is, het die gevra, moes jy nie in die kerk gewees het nie? Dit was paas en lewe. Heer, het iemand remind, het was tyd om kerk te gaan, nie rof en onbeskof nie, maar sagkens, moes jy nie in die kerk gewees het nie? Dit is wat hy gedoen het. Die priester noem het, wanneer hy vir pa moet kom haal het by die huis, hy was ever ready. Hy moes nooit gewacht het vir pa nie. Hy was altyd gereed om te kom na die huis van die Heere toe. Dit is wat pa geondervind het. Dit is die voorbeeld wat ek genoem het, een totale voorbeeld. Die boodskap van dag van my en van u, laat ons concentreer op die vrede van Jesus Christus. Laat ons concentreer op die plek wat hy ons gaan voorbereid en laat ons concentreer op sy beloofde. En wanneer ons dink aan die vrede, broens, is het so makkelijk, baie kere teken lande vredesverdrachte, peestreeties, saai, word geteken, maar hoe gauw word die vrede onneem? Hoe gauw word vrede verbreek, broens en sisters? Die Heere sê vandag, kom laat ons vrede het in ons harte vandag. Laat ons vrede bewerkstellig in ons huise. Laat ons vrede bewerkstellig in ons gemeente. En wanneer die vrede van die Heere oor my en u is, kan ons sy nabijheid ervaar. Soos pa God sy nabijheid ervaar het, kan ons sy nabijheid ervaar. Wat bewerkstellig nog vrede? Is een inniglijke gebedsleven. Een inniglijke gebedsleven. Vandag vraag die mense, hoe stil prijs? Wie bid nog vandag? Broen, sisters, maar toch, is dit so belangrik, gebed is so belangrike karaktertrekker van een mens. Dit moet deel van ons leven wees as christen. Gebed moet deel van ons leven wees. Hoeveel keer broen sies vergeet is om te bid? Hoeveel keer dan verlaat ons ons woonings, ons kom veilig terug huis toe? Sonder dat ons die Heere dankie gesê het. En hy houd dit nie tegen ons nie. Maar die Heere sê vandag, let us my time to pray. Laat ons tyd maak om te bid. En gebed is geen vorm van uitvormige weese wat jy moet doen. Ons kan bid as ons recht op sit, as ons loop, as ons staan, kan ons bid. Maar hoe prachtig as een familie saam kan bid. Hoe prachtig is het wanneer een familie een tyd maak in die aand en in die ochende om saam te bid. Wat een mooi karaktertrek is dit. Wanneer ons daar die stilte kan het in een bezige lewe waar ons allemaal ons self vandag bevind. En wanneer die gebed, broer en sisters, tot ons kom, dan kan ons vir die Heere sê, Heere, wees vir ons genadig. Heere, wees vir ons genadig. Pa het al reeds sy loopbaan begin, toe hy gedoop was en die heilige verseling ontvang het. Dit was deel van sy leven. Hy het die werk van God lief gehad, hy het God sy huis lief gehad, hy het vrede lief gehad, hy was geduldig. En dan het hy ondervind die vergifnis van sonde en heilige nachtmaal. Dit is prachtige karaktertrekke wat hy geondervind het. Broes en sisters, familie, een deurlopende vergevingsgesintheid is belangrik wanneer ons eendig met die Heere wil wees. Wanneer ons gauw is om te vergewe, gauw is om vrede te maak, dit is belangrik in die aangezicht van God. Hoe baie, broes en sisters, is het so zwaar vir ons om te vergewe, Hoe baie kere het die een of ander iets gedoen aan my jare gelede en ek kan nou nog nie vergewe nie. Die haat en die neid is nog steeds in my hart en my siel. Die Heere sê vandag, as ek my stem hoor, verhaard nie jou hart nie. Maak een verandering. Dit wat God, dit wat pa gebeur leef het, daar die prachtige voorbeeld, let us follow that example. Ons wil daar die voorbeeld volg. En broers en sisters, dan kan ons dit wat hy vir ons nagelaat het, dit kan dan deel word van my en van Ese lewe. Verder, sê dit, in ons tekst, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sal ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle een plek te bereid. Dit is so, daar is baie wonings. Vir elkeen is daar plek. Elkeen wil julle toelaat om voorbereid te word vir Jesus Christus se terugkeer. Elke een wil het toelaat om deel te kan wees van die kerk van Christus. Elke een wil het toelaat om voor te bereid te word, om eendig te kan regeer as konings en as priesters. Voor allemaal is daar plek. In die oudheid was daar mense, wanneer jy gaan na een stad toe, dan het iemand vooruit gesteer, om die stad te gaan verken. 
Misschien is dat wat bij je ver was, dat die persoon die plek gaan verkennen. Zo, so, broeders en zusters, was voor dat plek van mij voor u voorbereid. Hier daar die plek is Jesus bezig om voor te bereiden. Die plek wordt verkend. Die plek wordt voorbereid voor mij en voor u. Ons wil daar die plek beërven in dag. En ons kan alleen dat doen wanneer ons ernstig is voor onze navolging. Zo so, spagen we ernstig voor zijn navolging. Ernstig voor zijn zielzaligheid. Dit is wat ik en wat u wil doen. Vandaag, broeders en zusters, zeiden die heren, ons allemaal behoort aan die kerk van Christus. Ongeacht wat de mekaar om te kan besef, ons kan niet leven soos ons wil nie. Die heren het ons gemaakt, ons geskape, nou, in sy image is ons geskape, en hy wil hier ons moet eendag saam met hom wees, maar die begeerte moet ernstig wees. Soos die begeerte met pa ernstig wees het, hier die mijn feit vol aantal die end, nou, hy het sy strijd vol toe, die apostel Paulus sê, ek het, ek het die wet nog vol toe, nou, hy het sy strijd vol toe, en een strijd, broen sys, dus vandag, is een strijd nie altijd makkelijk nie, een strijd ver, dat ons onze kruise moet opdeel, een strijd ver, dat ons moet volg, een strijd ver, dat ons ook, moeilike tye moet deurmaak in die leven, dit is part en deel van die leven, dit word nie wat ons weer hou nie, maar, ons bly nie by die strijd nie, al reeds, het Jesus die prijs betaal, al reeds, broes en sisters, het hy vir ons die plek gaan voorbereid. We need to remain faithful. Ons moet geduldig wees in ons navolging, en dan kan ons ook met die prachtige eigenskap wat pa vir ons nagelaat het, dit kan ons dan op ons self trek, en dan kan die vrede wat hy gepraat het van, en, die, en dan ook die plek wat hy vir ons gaan voorbereid, nie gemaakt met handen nie, wat niemand nog ooit gesien het nie, een plek wat ons allemaal gaan beërwe, ten sy ons ernstig is oor ons navolging, ten sy ons ernstig is oor ons zielzaligheid. Dit is wat die Heere wil hee. Kom laat ons daar in verhaat, broers en sisters, en dan kan ons ook daar die plek beërwe wat die Heere vir ons gaan voorbereid. En dat verder sê dit, en as ek gaan en vir die plek bereid, kom ek weer en sal jy na my toe neem, so dat jy ook kan wees daar waar ek is. Die Heere sê, vertrouw op my, Die Heere sê vandag vir ons, vir allemaal vir ons, vertrouw op my, moet nie moet verloor nie, wees geduldig in die verdrukking, wees geduldig in die navolging, ek gaan op julle plek te gaan voorbereid, en broer en sisters, die Heere sê, vertrouw op my, hy het met die disciples gepraat, in daar die tyd, hy het vir hulle gesê, geloof in God, maar geloof ook in my, Jesus was in die midde, as mens was Jesus in die midde van die disciples, hy het geloof in God, wie hulle nog nie geanskou het, nog gesien het nie, en dan sê Jesus vir hulle, maar glo ook in my, vertrouw op my, want ek gaan vir hulle die ris geef, die Heere sê vandag vir allemaal van ons, laat ons ook onze kruise optel, laat ons ook dit doen, wat die Heere een beha in het, dit was paase lewe, hy het een beha gehad, in paase lewe, dit is wat God gehad, hy het God lief gehad, dit is wat ons ook wil doen, en elke ontmoeting met, die, met ons hemelse vader, elke ontmoeting wat ons het met God, dit moet teweeg bring een verandering in my en Ese leven. Een verandering, so dat ons ook die reel wat God vir ons daar geplaas het, om ons naaste liefde is ons onszelf, dat ons daar die reel ook moet nakom. Dat ons besef, in die oor van God, is ons allemaal gelijkvormig. En wanneer ons met daar die gesindheid voor die Heere kom, dan is hy blij met onze navolging dan alles wat stoffelijk en, en vergankelijk is, dit bly na. As mens kan ons baie skatte vir ons by mekaar maak, natuurlijke skatte, wat goed is vir ons samen, vir ons voortbestaan op die aarde. Maar, die Heere sê, laat ons meer bekommerd wees oor een eeuwige lewe met hom. Dit is wat die Heere vandag vir my en vir u sê. Laat ons meer bekommerd wees oor een eeuwige lewe met ons hemel, onze Vader. En wanneer ons dit doen, dan kan die Heere net tevrede wees met ons navolging. Dan kan die vrede wat ons van oogend van hoor, dit kan ons harte deurgrond. Die belofte wat hy gemaakt het, dit kan ons aankleef. En kan ons dan ook, broer en sister sê, die voorbeeld wat pa gewees het van ons vandag, dit wil ek en u navolg. Ek het genoem die familie, ken vir pa beter as allemaal van ons. Jylle weet, ja, perfecte mens was hy nie maar een kind van God, dit was hy. 
geroep jaren geleden om deel te wees van die werk van God. En die levensbrug noem het prachtig, hoe lief hy vir die werk van die Heere was. Broers en sisters, kom ons doen ook die selfde. Kom ons, kom na die huis van die Heere. Kom ons maak tyd vir God, ons maak tyd vir gebed, ons maak tyd vir mekaar. Baie kere dan word genoem by begrafnis, is altyd waar families by mekaar kom. Begrafnis, gebreid, maar die Heere sê vandag, laat ons tel die telefoon op. Hier en daar, as ek iemand te leergestel het, vraag om verskoning. Hier en daar, as iemand my te nagekom het, maak eerste vrede. Dit is die eigenskap wat die Heere verlang van my en van u. En dan kan soos pa vir ons daar die voorbeeld gewees het, kan ons die selde doen. As mens wil ons besef, ons lewe vir die toekomst. En wanneer ons vir die toekomst lewe, dan weet ons die Heere berei een plek vir my en vir u voor. Afhangende van hoe ernstig is ons is oor ons sielselike voortbestaan. Afhangende broed en sisters, hoe ernstig is ons om met die Heere te kan wees eendag vir die tyd en alle eeuwigheid. Die dood is nie iets waarvan mens graag praat nie, maar dit is een gebeurtenis wat kom in allemaal van ons leven. Dit is een gebeurtenis wat kom in allemaal van ons leven. Ons kan dit nie weer hou nie. Die dag wanneer ons geboren word, die dag wanneer ons sterwe, dit is in die hande van ons hemelse vader. Wat ons in die tussentijd maak, broers en sisters, dit is wat van belang is. Kom, laat ons dit nakom. Die thema van vandagse godsdienst, pa was een totale voorbeeld, een navolging, een total example in following. Dit is wat pa gewees het. Wat wil ons doen? Ons wil concentreer op die vrede van Jesus Christus. Ons wil concentreer op sy belofte. En ons wil concentreer op die plek wat hy vir ons gaan voorbereid. Dit is waar ons wil concentreer. Die Heere sien nie. Die Heere skenk sy genade, hy skenk sy vertroosting vir die familie. Dat ons weet, if we remain faithful, we will see each other again. Ons gaan mekaar weer ontmoet. Dit is een feit wat niemand kan betwyfel nie. In die Bijbel is daar baie beloftes gemaakt. Baie beloftes het God gemaakt stand nagekom. Nie een belofte wat God gemaakt het, het hy ooit verbreek nie. Nie een belofte nie. Een uitstaande belofte wacht ons allemaal op. Ek gaan terugkeer om vir julle saam met my te neem. Dit is wat Jesus gesê het. Kom laat ons in daar die belofte vastkleef, soos pa daar aan vastgekleef het, omdat hy geweet het, hy wil waardige van God. Laat ons die selde doen. En wanneer ons dit doen, my geliefde familie, my geliefde rouwbeklaars, dan kan die lewe van pa vir ons net een voorbeeldige en een uitmintende voorbeeld wees. Amen. Broers en sisters, dit is een aarde bestelling. Ek sal vraag vir die gemeente om op te staan en dan sal ons verder daarvan gaan. Ons bring alle dank, eer en prijs tot u, Jemelse Vader. U het vir ons geskenk wat ons nodig gehad het in die paar oomlikke. En nou, Heere, sal ons verhuis na die begrafplaas in Melha. Ons vraag, Vader, sublief, beskerm allemaal, dat ons die begrafplaas en die punt in alle veiligheid kan bereik. Dat geen onheil ons sal beval oor die paai nie, maar dat ons dan ook, Heere, op een waardige wijze sal afscheid kan neem van die oorskot van die lichaam. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen. Ek vraag die gemeente om te sit, die bedanking sal gedoen word hier in die kerksaal, nie by die begrafplaas. Ek vraag sy brief vir die ene die bedanking sal doen om voor hem te kom.
Hy het dankie, daar sal vir ons in gesang gesang, en sal vraag vir die snippe deras om na voren te kom, asjeblief. Ons gaan na die begrafplaas Belhaal. Hoor jy? Ja. Ja.